Magandang umaga mga ka -Edgy. Unang Sunday ng September at gaya nga ng sabi sa kanta, it's beginning to look a lot like Christmas. Alam nyo naman dito sa atin, sa Pilipinas, pagpasok ng Bermans, talagang Pasko feels na kaagad. Kaya samahan nyo kami this morning dahil marami kaming hatid na kwento at aral para makatulong po sa ating hanap buhay, negosyo o maging sa ating pang-araw-araw na pananaw sa buhay. At ako po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Basta negosyo ang usapan, talagang lumalabas ang pagiging madiskarte at mapamaraan natin. For more benta, in-explore ng ating interviewing ngayon ng e-commerce industry at ngayon, successful na. Kilalanin natin siya ang mga ka-NG. I am Christina Daya and I am the owner of Kana Beauty. I am a seller in online platforms for health and beauty products. registered nurse by profession. I have a degree in pharmacy. Nag-try agad ako to join businesses. So traditional businesses like salon, grocery stores, and mga loading stations, uh, yun po ang sinaba ko. At that time, siguro I have two kids uh, during my early stage in traditional selling. So ang hirap din talaga. So mahilig kasi talaga ako sa mga beauty supplements. Ang hirap lang kasi um, in our province, hindi pa ganun kalawak yung parang knowledge ng mga tao doon for beauty supplements. Pero display ko pa rin siya doon sa pharmacy na tinayo ko. But ang problem ko lang is parang hindi nila masyadong na-appreciate yung um, benefits ng mga product. So I tried when I saw an ad on the TV na to have, to have, I mean, for us to display the products sa online platform na yun. So, that's how it started. Sinara ko talaga yung mga traditional businesses ko. And when I joined the e-commerce, nagustuhan ko siya kasi I don't have to wake up so early. I don't have to dress or like prepare yourself to go out of the house. And even I can work on late at night. So, I have my own time and space to do the things na kailangan dun sa platform. Especially yung financial issues or the financial payments. Very convenient siya kasi I don't have to ask people to handle my money. It's really right away to my bank account. So that's the most convenient thing that I really like in doing e-commerce. Kasi wala tayong salesperson in the platform eh. We only have pictures, videos, and the details of the products that we uh, uh, advertise. So that's how we came. Like we can help them boost their boost their stores, uh, give them tips and advices for them to have more sales in the store. When I started 2014, I only have like five listings of makeup and one supplement. It ran for around two months. Dahan dahan. Now they saw us that we are thriving in the platform. Ayun, so there are brands that um, lumalapit na sa amin and then they wanted their brands uh, to be visible in our store. Most of the products are well-known brands and also have uh, registration locally and abroad. So we really make sure that they are safe and effective. When I had a business, it's all in General Santos City. Kumbaga, dun yung pinaka-start ng business. And sobrang, sobrang struggle talaga kasi nga, Yung logistics, pabalik-balik. Sinugalan ko talaga, moving to the metro, I started with 22 square meters na lugar. And then, pinadala ko yung kasama ko sa bahay. Tinuruan ko sila how to print and pack and also to, to dispatch properly. 
and then now we are having bigger place na and multiple uh, employees. inviting everyone to follow and like my shop Kano Beauty in all online selling platforms. We have a lot of products in store for you, local and important products that you can rely on. Ako si Christina Daya ng Kano Beauty at ito ang aking negosyo goals. Welcome back mga ka-NG! Excited na ba kayo na ma-inspire at kumuha ng tips mula sa ating mga kwento na talaga namang naging ka-partner ang Global Dominion sa pag-angat? Hello mga ka-partner! Excited na akong marinig muli ang kwento ng ating hashtag Pwede Pala Story This Week. Happy Sunday, Miss A! Happy Sunday, Miss A! Happy Sunday, Miss A! At happy Sunday din syempre sa ating mga ka-NG at mga ka-partners natin dito sa Global Dominion. Ito, siguradong pamilyar na itong hashtag pwede pala story natin today sa, mga, sa ating mga taga-global dominion dahil 18 years na natin siyang kapartner. Yan, si Nanay Julie Manyo. Ah, si Nanay Julie, isa sa ating mga loan consultant. At uh, sa totoo lang ha, mas matagal pa siya sa akin sa global dominion. Kaya naman, sigurado ako na marami siyang hashtag pwede pala na kwento. Excited na nga rin ako marinig ang hashtag pwede pala story niya mula sa kung paano siya nagsimula na maging ka-partner at after almost two decades, talaga namang going strong siya na maging ka-partner natin. Kaya naman mga ka-NG, samahan niyo ako sa kwentuhan namin ni Nanay Julie Manyo at alamin niyo ang kanyang hashtag pwede pala story. Magandang araw mga ka-NG at eto na nga, kasama ko na ngayon si Miss Julie Manyo from Global Dominion Financing. Loan consultant ka ni Global Dominion for 18 years now, di ba? Kwento mo sa amin paano nagsimula yan. Nag-start ako sa Global Dominion in 2006. So in 2006 na yan, nakita ko lang ang Global Dominion sa pamamagitan ng isang dyaryo. Nag-apply ako sa kanila. Una, sabi pa nila sa akin, ilang taong ka na? Sabi ko, I was 50 years old, sabi niya. 50 ka na nun? Yes, nung mag-start ko yung 2006. Tapos sabi niya sa akin, paano kita ang schedule? Wala kaming orientation ngayon. Sabi ko, please, kailangan-kailangan ko ng trabaho. Talagang kailangan-kailangan ko ng trabaho, nagmamakaawa ko sa inyo sa ganyan. So, nung araw na yun, si Sir Willie pa nandun, sabi niya doon sa isang tao, i-orient mo, one-on-one kayo. Pilagbigyan ako. That same day, na-orient ka? Yes, that same day na yun. Sabi niya sa akin, nung matapos kami sa orientation, kasama niya ako, lumapit doon kay Sir Willie na sabi niya, Sir, may potential. So, binigyan niya ako ng flyers, gano'n. Pag uwi ko ng bahay, tinataka ko, sinulata ako ng sinulatan. After that, nagpunta ako kung saan saan, namimigyan ako ng flyers, ganyan. Hanggang sa nakakuha ko ng isang kliyente. Nung makita ko yung komisyon ko na gano'n, ha, doon ako nagulat. Sabi ko, napakadali pala ng pera dito. So, itutuloy ko na itong hanap buhay na ito. Pliers lang ako. Sa so, pamamagitan ng pliers, may sumagot. Ba? Doon sa pagsagot na yun, nakapag-loan yung borrower. So, anong ginawa ko? The second time, hala, bira. Nagsikap akong talaga. Kasi sa pagsisikap po, unang-unang inisip ko, tiyaga. Matiyaga ka, masipag ka. 
at marunong ka sumagot doon sa mga tao na nagdo-loan sa iyo. I believe digital ka na rin ngayon, tama okay. ba? So, nag ano na tayo nung nag uh, pandemic na, doon na nag-start iba. So, sabi ko, paano ka gagawin ko? Bawal lumabas, hindi ka makapag-market. Yung anak ko, sabi ko, gawa ka ng ads. Nung makagawa kami noon, doon nag-start. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. So, dumadami, dumadami yung mga kliyente ko sa araw-araw sa pamamagitan ng mga posting ko. Paano pa binago ni Global Dominion yung buhay mo? Marami ka nang napagtapos mo yung pag-aaral. Yun yung una mong goal, di ba? Mm. Mapagtapos sa pag-aaral yung anak mo. Nakabili ka rin ng sasakyan. Mm. Finally, nakuha mo na rin yung Lahat ng pangarap, pangarap ng bahay. Kasi sa totoo lang sa ngayon, masaya-masaya talaga ako sa buhay ko na ang pangarap ko, natutupad ko sa pamamagitan ng King Global. Pero doon ko talaga nasabi na ang buhay ko, talagang nagsimula kay Global Dominion. Kay Global, walang pinipili. Walang age limit. Walang uh, age partner. limit. At pagdating sa pagkatao mo, kay basurero ka, wala kang pinag-aralan, tatanggapin ka. Doon ko naramdaman ang pagmamahal ng Global sa akin. Kaya mga ka-NG, no, sa Global Dominion, hindi lang sa pagpapahiram ng pera kanila matutulungan. Pwede ka rin nilang maging ka-partner loan consultant. Yes. Kung saan makakatulong ka na nga sa iba, magkakaroon ka pa ng additional income. Kaya naman sa Global Dominion, hashtag pwede pala. Ako si Julie Manyo, loan consultant ng Global Dominion. At ito ang aking hashtag, pwede pala story. Yung dedication niya bilang nanay at loan consultant, talaga namang nakakabilib. Imagine, yung mapatapos mo lang sa pag-aaral yung mga anak mo, talaga namang life goals na eh, di ba? Isa yan sa mga goals nating mga parents. Eh. Yes, at tinupad niya yon yung mga dating pangarap lang niya. Pero kahit natupad na niya ang kanyang mga pangarap, hindi pa rin siya tumigil at patuloy pa rin siya sa pagdagdag ng kanyang hashtag, Pwede Pala Stories, at kasama natin siya sa pagtulong sa ating mga current and future ka-partners. Ayan nga si Nanay Julie, ang isa talaga sa mga patunay na kapartner mo sa pag-angat ang Global Dominion. At pwede pala. Kaya naman mga ka-NG, abangan ang mas marami pang inspiring stories next week na hatid namin sa inyo dito sa Global Dominion kung saan... Hashtag, hashtag pwede, pwede pala. pala! See you next week. ay season of giving and sharing. Ito rin po ay panahon ng nagbibigay saya sa mga bata at higit sa lahat sa pag-alala sa tunay na dahilan bakit po natin pinagdiriwang ang Pasko. Kaya nakakatuwa na malaman na ang isang bata gaya ni Crizel sa kanyang murang edad ay nagkaroon ng pagkakataon na tumulong sa mga nangangailangan. Bata man at matanda sa pamamagitan ng Purple Hearts Foundation. Saksi kami sa kabutihang puso ng kumpanya ni Crizel na Love Crizel and Siblings noong nakaraang season pa lang. This time, alamin po natin ano ba ang kwento ng Purple Hearts Foundation. Let's all watch this. Welcome to another episode of Purple Hearts with Crizel! It's the burn months right now. So, hmm, what is also the time? All right, it's also the time that we buy gifts to our loved ones. But you know, our Purple Hearts Foundation family is also the time to prepare gifts for those in need. The Purple Hearts Foundation was launched during my eighth birthday. It's our way giving back and sharing the blessings that we have received. And it's
is also a way to ask people to help those in need. However, they can! chosen to help these two organizations to help kids who are sick and orphans while some kids and adults are in a need of extra love and care. And that's exactly what we have! Purple Hearts was formulated with love and care so we have visited them as much as we can give them love and care. Maybe you're thinking how a little girl like me can help. Well, everyone who wants to share their blessings for these kids can ask their family to help them. Of course I can do it alone. So my family and I together with Purple Hearts Foundation, family tried our best to come together to make them happy even for a little while. But I'm also happy because there are some who we invited and celebrated with me during my birthday! As you can see, Purple Hearts Take to Action, it's tagline formulated with love and care, which is the totoo naman at ginagawa naman po even before the foundation was uh, established. They have been active in community service. The foundation serves to formalize their commitment po. Kaya naman tatawagin ko unang-una dyan message sa atin para uh, support tayo. Miss Ana Magawas of Lost Kids. Hello, good evening po sa ating lahat. So, this foundation, malaking bagay po para magnagbibigay tayo ng, di ba, ng, ng balik dun sa mga tao na mas nangangailangan dahil sobra-sobra naman na yung blessings na natatanggap natin. So, this is the right time talaga na ituloy-tuloy yung pag-share ng blessings na so again, congratulations and happy ako na parte ako ng present family. And now I'm sure this foundation was built with love and care from the bottom of her heart as an extended family. And that is Mrs. Giselle Horry and Mr. Chris. Thank you so much. My Kuya Jello, Kuya Neo, Kuya Ivo, and Atamika and I even prepared a simple performance for them to make their stay extra special. My heart is happy because I get the chance to help them with my own little way. I gave them a small token to show how I appreciate them. So we make sure during my birthday they get to have fun, eat, and enjoy. And remember, kids, you can make other kids happy too. And please check out Purple Heart social media on your screens. That's it for our episode today. I hope you can join me next. And this is Purple Hearts with Grizel. Bye!
kailan lang ay officially nilaunch namin ang pinakabagong offer ng Lux Beauty and Wellness Group, ang Lux Slim Cafe Black. At syempre, ito rin ang pagkakataon upang officially ay maipakilala namin ang mukha ng Cafe Black. congrats sa Miss A kasi umabot siya ng season 4 and natutuwa talaga ako every time dadaan ako ng EDSA proud na proud akong makita yung negosyo goals na billboard especially si Ma'am Ana yung nando doon ang pinakamaganda kasi dito is yung tuloy-tuloy yung relationship hindi lang relationship when it comes to work but when it comes to support so masayang masaya ako na hanggang ngayon nandito pa rin ako sa family na to I'm so thankful lalo na kay Ma'am Ana Siyempre kay Lord, the blessing, andiyan dyan lagi. And I'm so happy talaga. Mahappy yung puso ko na, 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 na panatili ko yung pagiging loyal ko sa brand ni Ma'am Ana. Mula sa success ng aming Cafe Black Brand Launch, ay isa na namang milestone ang nais naming ibahagi sa inyo. Ang The Lux Live Mall Show. Ang sabi ko nga, again, um, 
masaya ako na lumalaki yung family ng Lops, na nadadagdagan tayo, at mas, para mas kami pakilala, magpakita sa ibang tao yung benefits na meron yung dugo ko. Isang episode na naman tayong nagkasama-sama. Next week po ulit mga ka -NG, hatid pa rin namin ang iba't ibang tips para sa inyong negosyo, maging ang mga kwentong patuloy na nagbibigay inspirasyon sa inyo. Muli, ito po ang inyong Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated, Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvie Monzaga, Cusina ni Gracia, Steer the Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centaur Sparche Perfume Booth, Our Main Events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services, Lux Lip, Lux Kids, Lux Skin, Lux Cosmetics, Lux Beauty and Wellness Group, Balay ng Itay Private Resort, Kana Health and Beauty Products Trading, 